Hey guys, balik lagi di zona biru. Singa jantan biasanya digambarkan memiliki surai yang lebat. Namun berbeda dari kebanyakan singa jantan lain, singa jantan dari Savo Afrika Timur malah memiliki rambut yang sedikit hingga mirip seperti singa betina. Kali ini kita akan membahas kisah dua singa Savo, singa pemakan manusia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1898 saat Inggris mengerahkan para pekerja untuk membangun jalur kereta api di Kenya. Dalam proyek itu, ada pekerja India dan pekerja penduduk setempat, tetapi sebagian besar yaitu pekerja India. Dan proyek ini dipimpin oleh Letnan Kolonel John Henry Patterson. Sebelumnya pembangunan berjalan lancar, namun saat melintasi daerah bernama Savo, dan membangun jembatan kereta di sungai, para pekerja mulai diteror oleh dua singa. Awal kisah dimulai dari dua singa Savo jantan yang mengintai kem para pekerja, menyeret pekerja dari tenda di malam hari, lalu memangsanya. Pada saat itu, teror yang dilakukan tidak sering dan sempat berhenti beberapa bulan. Namun ada kabar dari pemukiman terdekat tentang serangan singa yang serupa. Hingga akhirnya, kem para pekerja kembali diserang oleh kedua singa jantan tersebut. Namun ketika kembali, serangan meningkat dengan pembunuhan hampir setiap hari. Karena merasa tidak nyaman, saat malam hari para pekerja mencoba menakut-nakuti singa dengan membuat tapi unggun dan boma. Boma yaitu semacam bakar tajam yang dibuat untuk melindungi kem mereka dari serangan singa. Tapi semuanya sia-sia. Singa malah melompat atau merangkak melalui pagar tajam tersebut sehingga mereka dapat memangsa lagi. Sebelumnya hanya satu singa pada satu waktu yang memasuki daerah kem. Tetapi kemudian, mereka menjadi lebih berani masuk bersama-sama. Jadi sebelumnya, singa A menyerang pada hari ini, kemudian singa B menyerang hari berikutnya. Tetapi kini, mereka malah menyerang bareng-bareng dan menyerang korbannya masing-masing di malam yang sama. Saat serangan semakin meningkat, banyak pekerja yang menjadi ketakutan, dan akhirnya mereka melarikan diri dari Savo. Akibatnya pembangunan menjadi berhenti. Pada titik ini, pejabat mulai turun tangan. Menurut Peterson, bahkan petugas distrik yang bernama Tuan Whitehead juga mendatangi proyek. Tapi ketika baru datang, rombongannya diserang oleh dua singa ganas itu. Tuan Whitehead lolos dari serangan dengan luka cakar di punggungnya. Namun asistennya yang bernama Abdullah terbunuh. Singkat cerita, Akhirnya mereka memanggil bantuan dengan mendatangkan sekitar 20 sepoi bersenjata untuk memburu dua singa. Sepoi adalah gelar pemberian yang diberikan kepada seorang prajurit India. Saat dalam masa perburuan, Peterson memasang perangkap dan mencoba beberapa kali untuk memburu singa, tapi gagal. Ada momen ketika singa berhasil tertembak di kakinya, tapi juga berhasil lolos. Bukannya kapok dengan tembakan, eh malam berikutnya datang lagi dan si Peterson berhasil menembaknya lagi dengan senapan yang lebih jos. Kali ini mengenai bahunya. Tembakan tersebut mengenai bahu dan menembus ke jantung. Lagi-lagi singa itu masih bisa melarikan diri. Namun pada keesokan paginya, tidak jauh dari tempat penembakan, singa itu ditemukan mati. Akhirnya singa pertama berhasil dibunuh pada tanggal 9 Desember 1898. Ukuran singa pertama yang mati sekitar 2,95 meter. Itu diukur dari ujung hidung hingga ujung ekor. Dibutuhkan 8 orang untuk membawa bangkai singa kembali ke kem. Perburuan masih berlangsung menargetkan singa kedua. 20 hari kemudian setelah singa pertama, Singa kedua akhirnya juga berhasil dibunuh. Peterson berburu singa kedua, yaitu dengan membuat tempat di atas pohon seperti ini, dengan umpan kambing di bawahnya. Singa kedua ini 
mati dengan lebih banyak tembakan, yaitu sekitar 9 tembakan, di hari yang berbeda-beda, dengan satu peluru tepat di kepala yang membuat ia mati. Setelah kematian dua ekor singa, proyek dimulai kembali dan berhasil diselesaikan sekitar bulan Februari 1899. Dua singa tadi dikuliti dan dijadikan karpet oleh Peterson, dan 25 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1924, kulit dan tengkorak singa dijual ke Museum of Natural History dengan harga 5.000 dolar. Tapi sayangnya, karena sudah lama, kulit tiba di museum dalam kondisi yang sangat buruk. Di museum, kulit singa-singa itu direkonstruksi dan ditambah beberapa bagian agar menyerupai singa yang asli. Untuk jumlah korban akibat serangan dua singa Savo, tepatnya tidak jelas. Namun diperkirakan total jumlah korban sekitar 35 orang. Ada beberapa kemungkinan penyebab perilaku dua singa Savo memakan manusia. Pertama, karena wabah render pest, menyebabkan banyak hewan mati, hewan yang biasa menjadi mangsa singa. Karena itu, memaksa mereka untuk mencari sumber makanan alternatif lain. Kedua, Singa Savo mungkin sudah terbiasa menemukan manusia mati di sekitar sungai Savo. Manusia yang menjadi budak, dalam perjalanan ada yang mati dan dibuang begitu saja, lalu ditemukan oleh singa dan dimakannya. Setelah diteliti pada tengkorak kepala, menunjukkan bahwa singa pertama memiliki gigi yang rusak. Dengan keadaan gigi seperti itu, dapat membahayakan singa saat sedang memangsa makanan alaminya. Jadi singa lebih cari aman, yaitu memangsa manusia. Tidak tahu penyebab mana yang benar yang membuat dua singa kecanduan memakan manusia. Bisa benar semuanya, atau juga bisa salah semuanya. Yang pasti, mereka berdua sudah menjadi legenda di tempat itu. Sampai-sampai kisah mereka dibuat film yang berjudul The Ghost in the Darkness. Nah, itulah kisah dua singa Savo yang membuat para pekerja ketakutan dengan serangannya. Kurang lebih kisahnya seperti itu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.